హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారందరూ చాలా రోజులైపోయింది వీడియో పోస్ట్ చేసి నాకు తెలిసి ఆల్మోస్ట్ వన్ మంత్ అయిందనుకుంటా లాస్ట్ వీడియో పోస్ట్ చేసి వన్ మంత్ గ్యాప్ తర్వాత మళ్ళీ ఈరోజు ఈ వీడియో పోస్ట్ చేస్తున్నాను ఇలానే ఛానల్ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి బోల్డ్ అన్ని గ్యాప్స్ అనమాట ఎప్పుడు కంటిన్యూస్గా పెడదాం అనుకుంటాను బట్ ఎప్పుడు కుదరట్లేదు ఒక జస్ట్ ఒక వన్ వీక్ అలా గ్యాప్ వచ్చిందంటే చాలు ఇంకా అలానే లేజీ అయిపోతాను అనమాట వీడియో షూట్ చేయడం ఎడిట్ చేయడంతో ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ తగ్గిపోతుంది వీడియోస్ చేయడానికి సో ఇంకా చేయాలంటే బ్రెయిన్ షూట్ చేస్తాం లేక తర్వాత చేయొచ్చు అట్లా అనుకుంటానే ఇంకా డిలే అయిపోతుంది బాగా లేజీ అయిపోయాను వీడియోస్ షూట్ చేయడానికి సో ఇంకా మళ్ళీ నా సెల్ఫ్ మోటివేషన్తో ఇంకా లేదు చేయాలి ఇంకా గ్యాప్ వచ్చేస్తుంది అని చెప్పి ఇంకా నాకు నేను సెల్ఫ్ మోటివేషన్ చేసుకొని ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ వీడియో ఎడిట్ చేస్తున్నాను సో ఇలానే అవుతుంది ప్రచారం ఏదో ఒకటి అందుకే ఒక్కోసారి అనిపిస్తుంది యూట్యూబ్ ఆపిస్తే బెటర్ కదా ఎందుకు ఇలా కంటిన్యూస్గా పెట్టకుండా గ్యాప్లు ఇచ్చుకుంటా ఎందుకు అనిపిస్తుంది చాలాసార్లు బట్ అలవాటు అయింది కదా ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి అందుకని మళ్ళీ చేయాలనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట దిమిదులు బ్రేక్స్ ఇలా తీసుకుంటూ మళ్ళీ వీడియోస్ చేస్తూ ఉంటాను నేను ఆపేద్దామనుకున్నా మా వారు కామ్గా ఉండాలన్నమాట తనే ఎప్పుడు నన్ను మోటివేట్ చేస్తూ ఉంటారు వీడియోస్ చేయి అప్పుడు యాక్టివ్గా ఉంటావు లేదంటే ఏ విధాలు వచ్చిస్తే లేజ్ అయిపోతావు సో ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి నీకు ఇష్ట నచ్చింది పోస్ట్ చేస్తూ ఉండు గ్యాప్ ఇవ్వకుండా అని చెప్పేసి తనే నేను చాలాసార్లు చెప్పాను ఇప్పుడు ఇంకెందుకు లేని ఇంత గ్యాప్స్ తీసుకుని అవసరం అని నా కూడా తనే లేదు ఏం కాదు చేస్తూ ఉండు కంటిన్యూస్గా అని చెప్పి ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారనమాట సో తన వల్లే సగం నేను అండ్ అలాగే ఆ గ్యాప్తో పాటు లాస్ట్ వీక్ పిల్లలకి స్ప్రింగ్ హాలిడేస్ ఇచ్చారనమాట టెక్సాస్లో ఎర్లీగానే స్ప్రింగ్ హాలిడేస్ ఇస్తారు సో వీళ్ళకి వన్ వీక్ హాలిడేస్ వచ్చాయన్నమాట సో హ్యాపీగా అంటే వన్ వీక్ ఏం పని లేకుండా అంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచే పని లేకుండా బాక్సులు లంచ్ బాక్సులు పెట్టి ఏం లేకుండా ఇష్టం వచ్చిన టైంకి లేయడం తిండం అట్లా చేసామన్నమాట సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకా రొటీన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది మళ్ళీ స్కూల్లో ఈరోజు నుంచి స్టార్ట్ అయిపోతుంది మండే నుంచి అండ్ అది పక్కన పెడితే ఇంకా ఇక్కడ ఆద్యమ ఇది ఓల్డ్ వీడియోనే ఇప్పుడు ఎడిట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఆద్యమ్మకి అది ఏంటి కేక్ కావాలి అని చెప్పింది సో బయట మనకి రెడీమేడ్ అది దొరుకుతుంది కదా కేక్ పౌడర్ సో అది తీసుకొచ్చి చాక్లెట్ది ఇంకా వాళ్ళ డాడీ అండ్ ఆది ఇద్దరు కేక్ బేక్ చేసేసారు ఈ మధ్య ఎక్కువ ఇలానే చేసుకుంటున్నాము కేక్ రెడీమేడ్ మేక్స్ తీసుకొచ్చేసి ఇంట్లో ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు పిల్లలకి చేసి ఇస్తున్నాం అనమాట ఈవెన్ లంచ్ బాక్స్లో స్నాక్ అయినా పెట్టడానికి బాగుంటుందని కప్ కేక్స్ అండ్ ఈ కేక్ ఇలా రెండు తయారు చేసి వాళ్ళకి బాగా ఇష్టపడుతున్నారు చాక్లెట్ది మెయిన్ అండ్ ఇంకోటి రెడ్ వెల్వెట్ కేక్ ఇవి రెండు ఎక్కువ తీసుకొస్తున్నాము కేక్ కట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకా మేము అందరం హ్యూస్టన్ వెళ్దామని చెప్పి ఇక్కడ రెడీ అయ్యాము అద్దం వచ్చిన తర్వాత తనకి ఫస్ట్ ట్రిప్ అనమాట అంటే ఒక ఫోర్ అవర్స్ డ్రైవ్ ఉంటుంది హ్యూస్టన్కి వెళ్దామని చెప్పేసి ఇక్కడ అందరం రెడీ అయిపోయాము అండ్ ఇది వచ్చేసి ఒక చిన్న ట్రావెల్ బ్యాగ్ అనమాట సింపుల్ టమ్ నుంచి తీసుకున్నాను ఇది ఫోర్ ఇన్ వన్ ట్రావెల్ బ్యాగ్ మనము డొమెస్టిక్ కార్ ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్ జర్నీ అట్లా చేసినప్పుడు ఎయిర్పోర్ట్కి తీసుకెళ్ళేటప్పుడు చిన్న చిన్న మన క్యాబిన్ బ్యాగ్స్ ఉంటాయి కదా సో దానికి పెట్టుకోవడానికి బాగుంటుంది సో మేబీ ఈ సమ్మర్లో ఇండియాకి వెళ్తే యూజ్ అవుతుందని చెప్పేసి చిన్న ఒక ట్రావెల్ బ్యాగ్ అయితే తీసుకున్నాము అంటే మనం ఎయిర్పోర్ట్కి మామూలుగా ఈ పాస్పోర్ట్స్ కానీ టికెట్స్ ఇలాంటివన్నీ తీసు క్యారీ చేస్తాం కదా సో వాటన్నిటిని దీంట్లో పెట్టేసుకొని ఈజీగా తీసుకెళ్ళొచ్చు అని చెప్పి యూజ్ అవుతుందని చెప్పి తీసుకున్నాము బట్ ఈసారి ఇండియా వెళ్తామో లేదా అనేది కూడా డౌట్గానే ఉంది వెళ్ళాలని ఉంది బాగా మనసు మంచిగా బట్ టికెట్ చూస్తే మాత్రం చాలా కాస్ట్లీ ఉన్నాయి అదే థింక్ చేస్తూ ఉన్నాం చూస్తున్నాం ఏమైనా తక్కువ దొరికితే తీసుకెళ్దామని చెప్పి దానికోసం ఈ ట్రావెల్ బ్యాగ్ ఒకటి తీసుకున్నాము కొంచెం ఆఫర్లో ఉందని చెప్పి సో ఇలాంటి క్యాబిన్ బ్యాగ్కి ఇక్కడ మనం పెట్టేసుకోవడానికి ఇట్లా పెట్టేసుకొని మనం ఈజీగా క్యారీ చేయొచ్చు అనమాట ఇది మంచిగా మనకి బాటిల్స్ పెట్టుకోవడానికి కానీ స్క్రీన్ పెట్టుకోవడానికి అంటే మొబైల్స్ అలాంటివి పెట్టుకోవడానికి అలాగే మనం డాక్యుమెంట్స్ ఆర్ పాస్పోర్ట్స్ ఇలాంటివి పెట్టుకోవడానికి ఇలా మొత్తంగా మనకి ఫోర్ ఇన్ వన్ ట్రావెల్ బ్యాగ్ అనమాట ఇది చాలా బాగా యూజ్ఫుల్ అవుతుంది ఎవరికైనా సరే ఇట్లా ఇంటర్నేషనల్ ట్రావెల్ ఆర్ డొమెస్టిక్ ఏదైనా మనం ట్రా ఎక్కువ ట్రావెల్ చేసే వాళ్ళకి సో ఇక్కడ మనకి స్క్రీన్స్ అవి పెట్టుకోవచ్చు అనమాట ఐప్యాడ్స్ కానీ మొబైల్స్ కానీ పిల్లలు ఉన్నప్పుడు ఇలా ఎయిర్పోర్ట్లో కానీ అట్లా ట్రావెల్
అవి కొంచెం టై చేసుకోవడానికి కూడా ఉందన్నమాట కరెక్ట్గా ఫిట్ అయ్యేలాగా సో బాగుంది ఇది యూజ్ఫుల్ అవుతుంది మనం ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు ఈజీగా క్యారీ చేయొచ్చు పిల్లలతో అలా ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు మనం ఎక్కువ తీసుకెళ్ళలేం కాబట్టి దీనికే ఇలా తగిలి చేసుకుంటే మనం తీసుకెళ్ళడానికి ఈజీగా ఉంటుంది దీని మీద మనం హ్యాండ్ బ్యాగ్ లాగా కూడా వాడుకోవచ్చు క్యాబిన్ బ్యాగ్ అట్లా కాకపోయినా ఇట్లా హ్యాండ్ బ్యాగ్ కూడా తీసుకొని వెళ్ళొచ్చు అనమాట బాగా యూజ్ అవుతుంది ఎవరికైనా కావాలనుకుంటే మీరు కూడా ట్రై చేయొచ్చు డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను అండ్ టికెట్స్ ఇండియాకి చూస్తుంటే డాలర్స్ నుంచి బెంగళూరుకి టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అలా ఉన్నాయన్నమాట తర్వాత మేము ఇంకా హ్యూస్టన్కి స్టార్ట్ అయిపోయాము అప్పటికప్పుడు అనుకొని ఆ రోజు వెళ్ళామన్నమాట ముందు రోజు అలా ప్లాన్ చేసుకోలేదు అప్పటికప్పుడు అనుకున్నాము మార్నింగ్ ఇంకా ట్రావెలింగ్ అంటే ఏదో ఒకటి చేసుకొని వెళ్తే బాగుంటుంది కదా కొంచెం ఇలా ఫోర్ అవర్స్ డ్రైవ్ కాబట్టి సో ఎలాగో ఇంకా మేము లంచ్ టైంకే బయలుదేరాం కాబట్టి ఇంట్లోనే ఇంకా లెమన్ రైస్ అండ్ దద్దోజనం పెరగన్నం లాగా చేసుకొని ఇంకా తీసుకెళ్ళాము మధ్యలో ఎక్కడైనా పిక్నిక్ లాగా అంటే మంచి పార్క్లో అట్లా కూర్చొని తిందాం అనుకున్నాం బట్ మాకు ఎక్కడ దొరకలేదు స్పాట్ ఇంకా లేట్ అయిపోతుంది ఇంకా ఆకలేస్తుంది అని చెప్పేసి ఇంకా కార్లోనే కూర్చొని ఇంకా అందరం తినేసాము అప్పుడు తినడానికి కూడా టైం నాకు తెలిసి త్రీకో అట్లా తిన్నామనుకుంటా మేము బయలుదేరిందే వన్నకు కాబట్టి ఇంకా ఇంకా లేట్ అయిపోయింది ఇంకా అరౌండ్ త్రీ కల్లా తినేసి మధ్య మిడిల్లో ఇంకా వెళ్ళేసరికి హ్యూస్టన్కి చీకట పడిపోయింది అంత డా హ్యూస్టన్ టౌన్ టౌను ఇంకా వెళ్ళగానే ఫస్ట్ ఇంకా మీనాక్షమ్మ టెంపుల్కి వెళ్ళాము హ్యూస్టన్లో మీనాక్షి టెంపుల్ ఉంటుంది కదా బాగా ఫేమస్ ఇక్కడ డాలర్ సైడ్ హనుమాన్ టెంపుల్ అలాగో అక్కడ హ్యూస్టన్లో మీనాక్షమ్మ టెంపుల్ కూడా అలాగే ఉంటుంది గోపురం మీద అంత చాలా పెద్ద టెంపుల్ బాగుంటుంది అండ్ ఇక్కడ మంచిగా షెడ్ కింద కార్లని పార్కింగ్ చేసుకోవడానికి కూడా పెద్ద ఏరియా ఉందన్నమాట అది టెంపుల్ కూడా చాలా పెద్ద టెంపుల్ అన్ని దేవుళ్ళు ఉన్నారు మెయిన్గా ఇక్కడ అయ్యప్ప స్వామి టెంపుల్ ఉందన్నమాట అయ్యప్ప స్వామి కూడా ఉన్నారు ఆ మెట్లు ఉంటాయి కదా అయ్యప్ప మెట్లు అవి కూడా ఉంటాయి మాల అవి వేసినప్పుడు ఇక్కడ హ్యూస్టన్లో ఉన్న వాళ్ళు టెక్సస్లో ఉన్న వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్తారంటే ఎక్కువగా ఆ మెట్లు ఎక్కడానికి అయ్యప్ప మాల వేసుకున్నప్పుడు ఈ టెంపుల్లోనే ఉంటుంది ఇట్లాగా సో అయ్యప్ప మాల వేసుకున్న టైంలో బాగా బిజీగా ఉంటుంది ఈ టెంపుల్ అన్నీ దేవుళ్ళు విగ్రహాలు ఉన్నాయి వెళ్ళేసరికి నైట్ అయింది కదా పెద్ద కవర్ చేయలేపాయి బట్ టెంపుల్ మాత్రం బాగుంది ఇంకా అది అయిపించేసుకొని తర్వాత ప్రసాదాలు కూడా అక్కడ అమ్ముతున్నారు ఆ ప్రసాదం అది తీసుకొని ఆ లోపు ఇంకా ఆరుషుకి కూడా ఆకలి అవుతుంది అన్నారు పిల్లలు లేట్ అయిపోయింది కదా ఇంకా ఇంకా వాడికి అక్కడే క్యాంటీన్ ఉంటే అక్కడే ఏదో బ్రేక్ఫాస్ట్ దోశ ఏదో కావాలంటే అది పెట్టించాము ఇంకా క్లోజింగ్ టైం అనమాట అప్పటికే క్యాంటీన్ ఇంకా అడిగి దోశ పెట్టి ఇచ్చేసాము ఆద్యమ్మకి బిర్యానీ కావాలనింది పన్నీర్ బిర్యానీ అది అక్కడ లేదని చెప్పారు సో ఇంకా తనకి బయట తీసిద్దాంలే అని చెప్పి ఇంకా వాడు అక్కడే దోశ తీసి ఇచ్చాము ఇంకా హోటల్కి వెళ్ళే దారిలో నియర్ బైలో రెస్టారెంట్స్ ఎదిగితే ఏదో ఒకటి వచ్చింది ఇంకా అక్కడ వెళ్ళి బిర్యానీ తీసుకొని వచ్చాము అంతేమీ ఆ బిర్యానీ కూడా ఏం బాగాలేదు కలర్ ఉన్న కడికి వేసినట్టు అనిపించింది ఇంకా అక్కడే బిర్యానీస్ తీసుకొని ఇంకా ఇంటికి వచ్చేసి ఐ మీన్ హోటల్ రూమ్కి వచ్చాము ఇక్కడ ఈ హోటల్ బుక్ చేసుకున్నాము ఒక నైట్కి అంటే వన్ డేకి మేము జస్ట్ అన్ప్లాన్ కదా జస్ట్ ఆ రోజు వచ్చాము ఇంకా నైట్ స్టే చేసి నెక్స్ట్ డే వెళ్దాంలే నెక్స్ట్ డే నైట్ ఆర్ ఈవినింగ్ అట్లా అని చెప్పి ఈ హోటల్ రూమ్ అయితే బుక్ చేసుకున్నాము వన్ వన్ నైట్కి అరే డాడీ ఎక్కడ పోయిందనా డాడీ ఎక్కడ పోయింది చెప్పి పోలేదా నీకు
మేము ఆర్డర్ చేసుకున్న పర్నీర్ ఆ బిర్యానీస్ ఎలా ఉన్నాయన్నమాట కలరు అంత ఎక్కువ కలర్ వేసారనిపించింది ఇంకా ఇంకా ఆప్షన్ లేదు అక్కడ ఇంకా నియర్ బై లేదు ఒక ఏదో లేట్ నైట్ ఒక హోటల్ ఉంటే ఇంకా అక్కడే తీసుకొచ్చాము ఇంకా తిని పడుకున్నాము ఇది నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ ఇంకా రెడీ అయ్యి ఇంకా మనకి హోటల్లోనే బ్రేక్ఫాస్ట్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు కదా బ్రెడ్ ముక్కలు అవి ఇంకా తినేసేసి ఇంకా మళ్ళీ ఆ ట్వెల్వ్ కల్లా లెవెన్ థర్టీ ఆ ట్వెల్వ్కి ఇంకా మనం హోటల్ ఖాళీ చేసేసి ఇంకా మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చిల్డ్రన్ మ్యూజియం అని ఉంది హ్యూస్టన్లో బాగుంటుంది పిల్లలకి బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఆ ప్లేస్ అని చెప్పి ఇంకా చిల్డ్రన్ మ్యూజియం అక్కడికి వెళ్ళి పిల్లలు కొంతసేపు ఆడుకున్నారు ఇట్లా ఎవ్రీథింగ్ మనకి పిల్లలు వాళ్ళ చిన్నపిల్లలు ఆడుకోవడానికి వాళ్ళకి నేర్పించడానికి ఒక నాలెడ్జ్ పరంగా కానీ ఎంటర్టైన్మెంట్ పరంగా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట అది బాగుంది ఆ చిల్డ్రన్ మ్యూజియం అనేది పిల్లలు మంచిగా నాకు తెలిసి ఫుల్ డే మొత్తం టైం స్పెండ్ చేయొచ్చు పిల్లలు కానీ ఆడుకునే పని అయితే బాగుంటుంది ఎవరైనా హ్యూస్టన్ కానీ అది ట్రై చేయాలనుకుంటే ఆ చిల్డ్రన్ మ్యూజియం ట్రై చేయొచ్చు చాలా చిల్డ్రన్ మ్యూజియంలో ఒక త్రీ అవర్స్ అలా టైం స్పెండ్ చేసాము పిల్లలు బాగా ఆడుకున్నారు అక్కడి నుంచి ఇంకా లంచ్ టైం అయిపోయింది తినడానికి అని చెప్పేసి ఇంకా రెస్టారెంట్కి అయితే వెళ్ళాము అండ్ మా వాళ్ళకి అక్కడికి వచ్చిన అదే మెను అనమాట వాళ్ళకి చిల్లీ పన్నీర్ అంటే బాగా ఇష్టం అండ్ పన్నీర్ బిర్యానీ సో ఎక్కువగా బయటకు వెళ్తే ఇవి అడుగుతూ ఉంటారు సో ఇంకా అక్కడ చిల్లీ పన్నీర్ ఆర్డర్ చేసాము అలాగే పన్నీర్ బిర్యానీ ఆర్డర్ చేసాము ఇష్టం ఎంత స్పైసీ ఉన్నది ఏంటది బయటకు వస్తే వాళ్ళు అడిగేది ఇదే వాళ్ళిద్దరు లంచ్ అది తిన్న తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకా నాసా స్పేస్ సెంటర్కి వెళ్ళాము ఇంతకుముందు చూసిన వచ్చినప్పుడు ఆల్రెడీ చూసాము నాసా ఇప్పుడు ఇంకొకసారి అత్తమ్మ చూపించి అలా లైట్స్ ఉన్నాయని చెప్పారు మెయిన్ లైట్స్ కోసం వచ్చాము గెలాక్సీ లైట్స్ బట్ నేనైతే లోపలికి వెళ్ళలేదు నేను ఇంకా చలికి వెళ్ళబుద్ధి కాలేదు నేను కార్లోనే ఉన్నాను వాళ్ళని వెళ్ళమని చెప్పేసి అనమాట వాళ్ళు నలుగురు వెళ్ళారు నేనైతే కార్లోనే కూర్చున్నాను వాళ్ళు వచ్చేదాకా ఇది సిక్స్గా ఎప్పుడో ఓపెన్ చేస్తామని చెప్పారు మేము కొంచెం ఎర్లీగా వెళ్ళాము కొంచెం కార్లో కూర్చొని ఆ తర్వాత కొంచెం లైట్స్ అన్నీ ఆన్ చేసిన తర్వాత ఇంకా లోపలికి వెళ్ళిపోయారు చాలా బాగా ఆ లైట్స్ అంతా 
డెకర్ చేశారనమాట మొత్తం లోపల అంతా కూడా చాలా మా హ్యూస్టన్ ట్రిప్ ముందు రోజు ఆఫ్టర్నూన్ వెళ్ళి నెక్స్ట్ డే నైట్కి వచ్చామన్నమాట ఈ గెలాక్సీ రైడ్స్ ఎంత అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా ఇంటికి బయలుదేరిపోయాము కరెక్ట్గా మా ఇంటికి బయలుదేరేటప్పుడు మంచి హెవీ రైన్ వచ్చేసింది అనమాట రోడ్లు కూడా కనిపించినంత ఫాస్ట్గా వర్షం అయితే పడతామనింది హైవేలో సో అలాగే ఇంకా స్లోగా నడుపుకుంటూ ఇంకా ఇంటికి అయితే రీచ్ అయిపోయాం చాలా మా హ్యూస్టన్ ట్రిప్ అయితే అయిపోయింది దట్స్ ఇట్ హీ వీడియో ఇక్కడ తెంచేస్తున్నాను థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఇంకో వీడియోతో మళ్ళీ క